हेलो भिवार्स आज के भिडियो अल्टारनेटर इम एफ इक्ुएशन रिलेटेड और एक गुरुतवपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब जी ना थ्री हजार बेर सा दशमिक दस नम्बर एक्साम्पल तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बलब जरा चैनल एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के अल्टारनेटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन विशेषकर पीच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर शर्ट पीच वाइंडिंग फुल पीच वाइंडिंग इम एफ इक्ुएशन ये पांच भिडियो एटलिस्ट देखार चेषा करा ना हो बुझते अनेक कष्ट ठीक है तो अपना तो बोलते गत क्लस दशमिक आठ कर क्या सांत दशमिक दस मजखने सांत दशमिक नय कोथाए गो तो बेसिकाली सांत दशमिक नये पर डिसन निसी कारण हमें बोते जो जिस देखल पॉइंट आठ पर सांत दशमिक नय नम्बर जो एक्साम्पल अनेक बस एडभांस लेवल ठीक है सो अत बस एडभांस कठिन जिस आगे देखे फेले एक ইয়ে করতে সিকোয়েন্স পিলাইতে একটু কষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমি সেম সিকোয়েন্সে গুলো আগে করে নিচ্ছি এই সবগুলো সেম সিকোয়েন্সে গুলো করা হলে আমি সাঁত্রিশ দশমিক নয়টা সলভ করে দিব ইনশাল্লাহ তো দেখুন আমি সলভ করতেছি এখানে দেখুন অনেক বড় কোশ্চেন তো আমার চাইছে কি সেটা আগে দেখব লাইন বোল্টেজ ইন্ডিউস ফর এ ফ্লাক্স স্টার কানেক্টেড বলছে তো লাইন বোল্টেজ চাইছে তার মানে ইউএমএফ ইকুয়েশন লাগবে তাহলে আমাদের ইউএমএফ ইকুয়েশন বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে পার ফেজে ঠিক আছে আমি ডিরাইভ করার সময় ইএম এফ ইকুয়েশন যখন ডিরাইভ করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম এটা হচ্ছে পার ফেজে দ্যাট মিন্স ই ফেজ ইজ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু কেপি পিচ ফ্যাক্টর কেপি দ্বারা পিচ ফ্যাক্টরকে বোঝাই এবং দেন হচ্ছে আমার কত কেডি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ইন্টু ফাইভ ইন্টু টি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার বেসিক ফর্মুলা তো আমাদের পিচ ফ্যাক্টর ফার্স্ট অফ অল লাগবে তারপর কেডি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর লাগবে তাহলে পিচ ফ্যাক্টরটা আগে দেখি আমরা তো পিচ ফ্যাক্টরের ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের কস ইন্টু কেপি পিচ ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমার কত কস ইন্টু আলফা বাই টু তাহলে আমরা দেখি আমাদের ফুল পিচ হইলে এই ভ্যালুটা ওয়ান আসে কারণ আলফাটা হচ্ছে কর্ডিং ফ্যাক্টর বা ফুল পিচ থেকে কত অ্যাঙ্গেল ল্যাক করতেছে সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আলফা বেসিক্যালি তাহলে আমার কস আলফা বাই টু আমরা একটু দেখি কোশ্চেনটা এখন পড়বো পুরোটা পড়ে আমরা বুঝবো যে আমার এখানে কি চাইছে তো এখানে ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে দেখুন যে কয়েলস আর শর্ট পিস্ট বাই থ্রি স্লট অর্থাৎ তিনটা স্লট শর্ট আছে ফুল পিস থেকে দ্যাট পিস ক্লিয়ারলি বলা আছে শর্ট পিস দ্যাট পিস কেপির ভ্যালু এখানে ওয়ান হবে না কেপির ভ্যালু তখনই অন হবে তখন যখন এটা ফুল পিচ হবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে বলেই দিছে এটা শর্ট পিস কয়েল ঠিক আছে ফাইন আমরা বুঝলাম যে এটা আমার শর্ট পিস কয়েল তাহলে এখন আমরা কিভাবে কি অ্যাপ্রোচে যাইতে পারি তো আমার অ্যাপ্রোচটা সিম্পল যে তিনটা স্লট শর্ট আছে তাহলে আমাদের টোটাল স্লটটা আগে দেখব আমাদের দেখুন আমাদের স্লট পার তার জন্য স্লট পার পোল লাগবে আগে স্লট পার পোলটা আমার আসতেছে দেখুন আমরা যদি একটু হিসাব করি স্লট পার পোল ইজ ইকুয়াল টু সিম্পলি হবে আমার কত টোটাল স্লট সাইডটা এক পোলের ভিতরে কতগুলো স্লট এই এই যা তাহলে স্লট পার পোল এক পোল পোল কয়টা আমার ফিফটি হার্ট সিক্সটি এই যে ফোর পোল তাহলে সিক্সটিন বাই ফোর অর্থাৎ পনেরো পনেরোটা এক পোলের ভিতর পনেরোটা স্লট আছে এবং আমরা জানি যে আমরা এর আগে দেখিয়েছিলাম যে একটা পোলের ভিতরে টোটাল থ্রিটা ইলেকট্রিক্যাল হয় হচ্ছে আমার একশো ডিগ্রি ঠিক আছে একটা পোলের ভিতরে টোটাল থ্রিটা ইলেকট্রিক্যাল আমার হয় কত একশো ডিগ্রি তাহলে এখন দেখুন আমার একশো আশি ডিগ্রি যদি হয় তাহলে স্লট অ্যাঙ্গেলটা আমার কত হয় এটা বেসিক্যালি এখানে লাগবে যেহেতু এটা স্লটে আমার ইয়েটা দেওয়া আছে তাহলে স্লট অ্যাঙ্গেল বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে পাশাপাশি দুই স্লটের মধ্যকার অ্যাঙ্গেলটা তাহলে সেটা বের করতে পারলে আমাদের এটা বের করা কোনো ব্যাপারই না তাহলে স্লট অ্যাঙ্গেল তাহলে এক পনের ভিতর টোটাল পনেরোটা স্লট আছে এই পনেরোটা মিলায় একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি ডিগ্রিকে জাস্ট পনেরো দিয়ে ভাগ করে নিলেই আমাদের স্লট অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ পাশাপাশি দুই স্লটের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা একটা স্লটের সাথে আরেকটা স্লটের অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্সটা তাহলে একশো আশি ডিগ্রি বাই পনেরোকে যদি হিসাব করি তাহলে দেখুন এগুলো আসে জাস্ট আপনাদের একটু বুঝতে যদি এখানে কষ্ট হয় তাহলে একটু কষ্ট করে আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আমার যে আগে যে বেসিক এই যে পিচ ফ্যাক্টর এগুলোর যে বেসিক ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখলে আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যাই হবে না তবে প্রত্যেকটা ভিডিওই ফলো করতে হবে তাহলে একটা স্লটে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে বারো ডিগ্রি তাহলে আমার লাগবে হচ্ছে আলফার অ্যাঙ্গেল তো আলফা কতগুলো স্লট পিছায় আছে তিনটা স্লট পিছায় আছে 
दैट मीस आलफार भूटा बेसिकाली हमारे थ्री इंटू बारो डिग्री थ्री इंटू टुएल्व डिग्री मान छत्तीस डिग्री तेल एखान के सीम्पलि भूटा बसिए देव कस छत्तीस डिग्री बुई आलफार भू पे गलम छत्तीस डिग्री तेल कस छत्तीस डिग्री बुई मान कस अठारो डिग्री जस्ट क्योंकुलेटर कस अठारो डिग्री बसिए दीची तेल आसते जिरो पॉइंट नाइन फाइव जाते आसते यहाँ हमें बुझल के पिर भू तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डर भू तेडिर भूटा आर कैमने हिसाब करी के डर भूट हिसाब करार्जन एखे डेक्ट डाटा देना नहीं उल्टा पाल्टा भाव डाटा दे अच्छा उल्टा पाल्टा बोलते देखो अपनी ठंडा माथा ये ये करब कारण उल्टा पाल्टा हम ये प्रब्लेम सल्व करते तो जैक के डर जो हमें फार्ष्ट अफ अल जो जिन बुझते हैं जो फेज स्प्रेड नाम नतून एक टर्म हमें देखते तो फेज स्प्रेडा आस जिन से फार्ष्ट अफ अल्लि बी तो के डर फर्मुला बेसिकाली की सैन एम विटा बु डिवेड बम इंटू सैन विटा बु तो यहां फेज स्प्रेड बुझानो को बेपार ना देखो एक ठंडा माथा देखो तैली बुझते पर तो यहां देख टर्म पाइल यटार भर ये एम विटा एम विटार भूटा के बेसिकाली बला है फेज स्प्रेड जस्ट किस ही ना एक घुराइए दिसे जो ये एम विटा एम विटा के बेसिकाली हमें बोलो हे सिक्सटी डिग्री फेज स्प्रेड अर्थात कंडिशन अनुजाई एम विटार समान हमारे कत सिक्सटी डिग्री बाट एट हो तो जाए तेल बाट ये हम होना क्यों ये भरे आर विटा बै टू हिसाब करते अर्थात यहां के बीटार भू कलेशन कर दीते हैं तेल विटा कत हो देखी तरह एम एर भू लगे तो एम मैं आप स्लट पार पोल पार फेस ठीक है तो स्लट हमार कत षाट षाट ब चार कर ले स्लट पार पोल कर ले पंद आसे जस्ट पंदो डिवाइडेड बार कत पर फेस पर फेस हम कत तीन दैट मीस ये बेसिकाली आसे हमारे पंद्रह बै तीन इंटू बीटा इज इक्ल टू सिक्सटी डिग्री मैं पाँच बीटा इज इक्ल टू षाट बच बारो डिग्री तेल बुझे गलम बीटार भैलू पे गलम बारो डिग्री और एम एर भैलू हमें कत पाइल एम एर भैलू पाइल पाँच तेल ये भैलूगुलो एम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फर्मुल बसिए देव एम इज इक्ल टू पाँच तेल देखो यगल जो एखे बसाई तेल मुझे दीची जस्ट बीटार भैलूटा लागे और एम एर भैलू लागे सेपारेट भाव जहाँ बेर कर फिलल तेल देख सैन एम विटा बु एकदम एम विटा तो पाइल कत एम विटा मिले ही हमें सिक्सटी डिग्री कत हाँ फेज स्पेस सिक्सटी डिग्री तेल सिक्सटी डिग्री बै टू मैं थार्टी डिग्री एक बारे बसिए दीची और एक शर्ट शर्ट करते एम एर भैलू पाँच और सैन विटा बु तेल विटा बु हे सैन बारो बुई मान सिक्स डिग्री एन देखो एक क्योंकुलेटर यूज करब तो देखो क्योंकुलेटर यूज कर लेकिन बेसिकाली आसे सैन थार्टी डिग्री भैलू हाफ तेल वन बेन डिवाइडेड बिक्स डिग्री तेल मोटामुटी जिरो पॉइंट नाइन फाइव जिरो पॉइंट नाइन फाइव सेवेन बोलते पर ये पे गलम दें आर लागे कि फ्रिकुएन्सि लागे फ्लक्स पर पोल लागे फाइ फायर भैलू मन दे कोश्चिने सरसर फर ए फ्लक्स पर पोल अफ एत तेल जिरो पॉइंट ये क्योंकि ख्याल करबें अनेक समय क्योंकि ओवर भैलूटा फ्लक्स पर पोल उल्लेख करना बोले जाए टोटाल फ्लक्स हमार एत तक क्योंकि अवश्य ये क्योंकि फाइ कूझा फ्लक्स पर पोल अर्थात से क्षेत्र में जिरो पॉइंट नाइन फोर थ्री डॉन जो टोटाल ओवर जो है तक टोटाल पोल चार द्वारा भाग कर दीते हैं सो ये क्योंकि ख्याल करते हैं कोश्चिने तेल ये फ्लक्स पर पोले दे सो हमें एट लिखब जिरो पॉइंट नाइन फोर थ्री एरपर हमारे लागे फ्रिकुएन्सि लागे तो फ्रिकुएन्सि क्योंकि कोश्चने क्लियरलि फिफ्टी हार्स सो ये आरपीएम थे क्योंकुलेशन करते हैं फिफ्टी हार्स सरसर यूज करब देंार की भैलू लागे और लागे हम टार्न नम्बर तो टार्न नम्बर क्या भाव पे देखो षाटा स्लट और फोर कंडक्टर्स पर स्लट 
সো এখান থেকে আমরা টার্ন নাম্বার না আমরা জেড পেতে পারি নাম্বার অফ কন্ডাক্টরস কিভাবে দেখুন ষাটটা স্লট আছে আর প্রতি স্লটে এই যে পার স্লটে চারটা কন্ডাক্টর অর্থাৎ এক স্লটে চারটা কন্ডাক্টর তাহলে ষাটটা স্লটে ষাট ইন্টু চার ষাট ইন্টু চার দিয়ে আমার জেড পাইলাম জেড থেকে টি বের করে এখানে বসিয়ে দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কেন ভুল হয়ে যাবে আমি প্রতিটা ভিডিওতেই কিন্তু বলতেছি এই কথাটা কারণ এটা কিন্তু ভুল হয় দেখুন ষাট ইন্টু চার এটা কিন্তু আমার হচ্ছে টোটাল মেশিনের কন্ডাক্টর নাম্বার তো টোটাল মেশিনটা কিন্তু আমার থ্রি ফেস তাই টোটাল মেশিনে হচ্ছে থ্রি ফেস তাহলে আমি কিন্তু জেড পাচ্ছি থ্রি ফেসের জন্য বাট ইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা পার ফেসের জন্য সো অবভিয়াসলি যেহেতু এটা ইটা পার ফেসের জন্য সো অবশ্যই এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করতে হবে এটা কিন্তু কোনোভাবেই ভুলেন না আপনারা তাহলে এটা হচ্ছে আমার সিক্স ইন্টু চার ষাট ইন্টু চার দুশো চল্লিশ বাই তিন একশো বিশ না আশি সরি এটা আশি পার ফেস আর হচ্ছে আমার কি লাগবে এরপরে লাগবে টার্ন তো টার্নটা আমরা বারবার প্রতিটা ভিডিওতেই দেখতেছি যে নাম্বার অফ কন্ডাক্টরকে দুই দ্বারা ভাগ করলেই আমাদের পাওয়া যায় অর্থাৎ টার্ন হবে আমার চল্লিশ এখন আমাদের সব ভ্যালু জানা এগুলো নিয়ে এখন এখানে বসিয়ে দেবো জাস্ট তাহলে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু কেপি কেপির ভ্যালু কত জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইন্টু কেডি কেডির ভ্যালু কত এটাও কেপি এটাও কেপি লিখছি দুঃখিত এটা হবে কেডি তো কেডির ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ সেভেন আমরা একটু নিচে নিচে লিখতেছি ইন্টু আমার হচ্ছে ফ্লাক্স কত ফ্লাক্স হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি সব জিরো পয়েন্ট নাইনের ঘরে কি যে রেজাল্ট আসে আর হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি ফিফটি হার্স কোশ্চেনে দেয়াই আছে আর হচ্ছে আমার টি টি হচ্ছে কত চল্লিশ পাইলাম তাহলে এটাকে ক্যালকুলেটার ফাইনালি হিসাব করি একটু তাহলে দেখুন আমার ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর গুণ জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ সেভেন গুণ জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি গুণ ফিফটি গুণ ফর্টি তাই সাত হাজার ছয়শো তেরো ভোল্ট আমি একটু বইয়ের সাথে একটু ম্যাচ করতেছি রেজাল্টটা কতটুকু ইয়া হইল সাত হাজার ছয়শো তেরো সাত হাজার ছয়শো তেরোই আসছে সুন্দর আমাদের অনেক সুন্দর অ্যান্সার আসছে বইতে সাত হাজার ছয়শো তেরোই লেখা রাউন্ড করে দেওয়া দিয়ে লেখা তো আমরা রাউন্ড করবো না আমরা দশমিক সহ এটা পাচ্ছি শূন্য আট শূন্য আট ভোল্ট দুই দুই ডিজিট পর্যন্ত দিলে দেন আমাদের লাইন ভোল্টেজও চাইছে মনে হয় কোশ্চেনে ফাইন দা লাইন ভোল্টেজ তো লাইন ভোল্টেজের সময় অবশ্যই কানেকশনটা খেয়াল করতে হবে সরাসরি কিন্তু মুখস্থ রুট থ্রি দিয়ে গুণ করে দিলে কিন্তু ভুল হবে অবশ্যই কিন্তু খেয়াল করতে হবে এটা কি কানেক্টেড তো বলে এসে ক্লিয়ারলি স্টার কানেক্টেড সো আর রিক্স নাই স্টার কানেকশন মানে আমরা এসি সার্কিটে বেসিকে আমরা দেখেছি ফেস ভোল্টেজকে রুট থ্রি দ্বারা গুণন আর ডেল্টা কানেক্টেড হলে এখানে সেম এটাই আসতো ঠিক আছে ডেল্টা নাকি স্টার তার উপর নির্ভর করে যেগুলো আমার কিন্তু এসি সার্কিটেরও প্লে লিস্ট আছে আপনারা সেখানে গেলে ক্লিয়ার হবেন কেন রুট থ্রি দ্বারা গুণ হচ্ছে কেন ফেজ অ্যাঙ্গেল ফেজ অ্যাঙ্গেলটা যদিও মেশিন পাওয়ার সিস্টেমে আমাদের ম্যাটার করে না বাট একটা ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকে তো মোটামুটি তেরো হাজার একশো ছিয়াশি তেরো হাজার একশো পঁচাশি বইতে আসছে ওই যে ওরা ছিয়াত্তর সাত হাজার ছয়শো তেরো ধরছে এই জন্য তেরো হাজার একশো ছিয়াশি দশমিক দুই চার ভোল্ট তাহলে এই এইটাই হচ্ছে আমার এটা এবং এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার যদিও কোশ্চেনে কোশ্চেনে জাস্ট ফাইন দা লাইন ভোল্টেজ চাইছে অর্থাৎ এটা দিয়ে দেবো আমার অ্যান্সার তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ